É isso aí, galera. Você que me acompanha, para você que me prestigia aqui no canal Gustavo Henrique Dando Choque, também na Rádio Globo. Estou aqui com o goleiro César. Era a surpresa que eu tinha prometido para vocês. Ele está aqui comigo, diretamente do Ninho do Urubu. César, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. É impressionante, ninguém, nenhum jogador escolhe momento e nem oportunidade. Mas é impressionante como você vem entrando na linguagem do futebol em momentos de roubada, de extrema pressão e tendo que dar conta do recado. Aí é que entra em campo a preparação que vocês desenvolvem ao longo do tempo, que tem que ser tão intensa, né, César? Ah, sem dúvida, né? É, primeiro, é um prazer estar falando com você. Obrigado aí pelo, pelo carinho. Valeu. É, sim, é, como você falou antes, a gente não escolhe as oportunidades. A gente não sabe quando as coisas vão acontecer, mas precisamos estar preparados. E principalmente a minha posição, é, a gente sabe que é é complicado e pode ser que a qualquer momento, tanto num, num jogo como foi assim, eu ainda, é, o Diego sentiu no jogo do Corinthians, eu poderia ter entrado, poderia ter né, num jogo que, que era extremamente decisivo também da mesma forma é, e acabou acontecendo que ele, ele conseguiu ficar o jogo todo e eu joguei, fui para os próximos, né? mas como você falou, a gente precisa sempre sim estar tá, tá preparado, trabalhando bastante porque as oportunidades elas aparecem quando a gente menos espera. Né? E o detalhe é o seguinte, às vezes um jogador de linha é admitido que ele volte sem ritmo de jogo, como foi o caso do Berri, que ficou muito tempo afastado. Agora, o goleiro se voltar sem ritmo de jogo, sem ritmo da bola ali, complica, né? Não, não é permitido essa situação para o goleiro, né? Ah, na verdade, assim, essa, essa parte quem, quem decide realmente é o treinador, né? E muitas vezes a gente, a gente como, como você falou antes, e como eu eu venho falando, se a gente não tiver é, pronto para jogar, né, lógico que sim, os jogos, a sequência de jogos ela, ela vai ajudar e muito né, para o desenvolvimento nosso, para a gente crescer e evoluir no, no trabalho, mas existem momentos que a gente precisa entrar, mesmo que tenha, esteja sem ritmo de jogo. Então, enfim, aí o treinador vai dar confiança também do treinador e, óbvio, de, de cada é, goleiro estar tá preparado para jogar. Né? Ô César, para você, qual vai ser ou quais serão os maiores desafios do Flamengo nessa sequência do campeonato? Porque a torcida voltou a acreditar, é, o time se mostrou bem diante do Corinthians. Quais serão os maiores desafios na sua visão? Eu sinceramente acredito que cada jogo é... é por exemplo, agora a gente tem um grande jogo contra o Fluminense, que é no sábado. Então a nossa preparação é total e o nosso foco é total para esse jogo. E daqui até o final são 10 jogos, são sem dúvida são... É, ponto a ponto, né, jogo a jogo, disputado, a gente é, pensando sempre no próximo, porque a gente só tem hoje o Campeonato Brasileiro, e sim, é um, um campeonato muito difícil, né, cada jogo é muito difícil, independente da, da situação da tabela, uns, querem, uns brigam para não cair, outros brigam por título, outros por libertadores, enfim, cada um tem seus objetivos né, pessoais, cada um tem... tem é, e almeja alguma coisa no campeonato, então, sem dúvida nenhuma, todos os jogos são difíceis, então, eu acredito que o próximo jogo sempre vai ser o mais mais decisivo para a gente. É, o interessante é que o teu entosamento ali com o pessoal da defesa tá, tá bem legal, né? Eu acompanhei bastante o jogo contra o Corinthians, não teve nenhum momento assim de desespero, nenhum momento de intranquilidade. É bem verdade que você treina todos os dias, mesmo que no outro time contra os caras e conhece muito bem. Isso tudo acaba ajudando muito, né? Ah, sem dúvida a gente é, poder ter um ter o grupo inteiro que um confia no outro, apesar de saber que, lógico, é, um companheiro pode errar, pode acontecer de, de, de haver um erro, mas a gente precisa estar sempre um ajudando o outro, cobrindo o outro, pelo menos esse é o nosso, o nosso pensamento e a forma como a, gente, como a gente quer que seja. Né? E graças a Deus, realmente, as coisas estão, estão, estão sendo dessa forma. Né? A nossa defesa vem muito bem, tanto os que têm tem jogado quanto os que, que têm treinado para uma, né, uma possível vaga mais para frente. Ou, enfim, quem tiver jogado, tenho certeza que todos estão preparados para isso. Isso é bom. Quando você é, chegou aqui no Flamengo, é, que foi promovido, chegou logo de cara sendo revelação da Copinha, depois foi tendo algumas oportunidades, depois saiu até voltar. Nesse processo que você ficou fora e voltou, você esperava que pudesse voltar e, e ter oportunidades no time principal? Primeiro que a gente sempre acredita no melhor, né? E eu sinceramente acredito que, que Deus sabe de todas as coisas e, e, e sim, quando a gente sai, a gente começa a pensar outros o que pode acontecer, né? mas 
acho que sempre é onde eu tô, no momento que eu tô. E eu acredito que Deus sempre dá o, o melhor pra gente. E sim, sinceramente, foi, foi muito bom poder ter voltado. Talvez não imaginava que pudesse ter sido da forma como foi, né? No final de ano, poder reestrear com o Flamengo e, e poder ajudar o time a chegar numa final, enfim. É, e no campeonato, enfim, depois da sequência, no início, a gente ser campeão da Taça do e ter a sequência assim, né? E agora tá, tô tendo mais uma oportunidade. É, eu fico muito feliz por isso, né? E acredito que, assim, é, cada, cada momento vai ser especial e eu vou sempre acreditar e sempre ter fé de que as coisas vão sempre melhorar. Então, mais para frente, quem sabe, ainda tem muita coisa boa para acontecer. Tem um fato curioso que eu percebo entre vocês que eu não acompanho em nenhum outro clube e não vejo em nenhum outro tipo de posição. A amizade entre vocês, goleiros. Eu sempre vejo é, você, o Diego Alves, o Thiago, o Gabriel, sempre juntos ali. Como é que é esse dia a dia? Parece que vocês estão ali é, como se fossem grandes amigos, eu acho até que são, pelo que eu acompanho no dia a dia, mas é, parece ser um, uma, uma, uma situação diferente. Como é que é? Ah, na verdade, é extremamente importante a gente poder ter um ambiente de trabalho bom dessa forma, né? E sim, são, somos amigos, a gente pode, a gente vem trabalhando sempre junto, um que é sem dúvida nenhuma o melhor do, do, do outro, do próximo, e isso vai ajudar sempre no nosso trabalho, não só ali como a gente como goleiro, mas acho que em todas as profissões, em todos os lugares, quando a gente tem um ambiente bom de trabalho, isso nos ajuda muito. César, manda um recado para a torcida do Flamengo, que está ansiosa, ávida pelo título do Campeonato Brasileiro, o que, que você pode falar para o torcedor? Galera... É, sem dúvida a gente acredita e vai acreditar até o final, mas como eu venho falando, a gente precisa pensar jogo a jogo. Ainda tem muita coisa pela frente, o campeonato é muito difícil, né? o campeonato brasileiro é, é um dos mais equilibrados e mais difíceis do, do, do mundo, então a gente está é, focado, está se dedicando bastante para que a gente possa sim alcançar esse título, mas é, jogo a jogo, como eu falei, pensando é, cada passo e eu tenho certeza que a gente equilibrado, a gente pode alcançar o objetivo maior que é esse título no final. Valeu então, César. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Valeu? Falou. Tá bom. Viu só, rapaziada? Vocês gostaram, né? O goleiro César é, é da base. Eu sei que vocês têm o maior carinho pelo César. Tanto é que vocês é, sempre elogiam. No vídeo de ontem, muita gente estava comentando, dando força para o César, dando moral por tudo que ele representa. E a verdade é que ele dá conta do recado. Não tem jeito. Ele vem dando conta do recado, é, é jovem, tem entrado em momentos complicados, não tem entrado em momentos fáceis. Tem entrado em momentos em que o Flamengo, veja só, era tudo ou nada. O Flamengo precisava do resultado positivo contra o Corinthians. E o César fez duas defesas que, sem dúvida nenhuma, foram responsáveis diretas pelo resultado positivo. Porque se o Flamengo tivesse levado um gol ali, naquela jogada, se o Flamengo tivesse levado o um gol, a história poderia ter sido outra, poderia ter sido diferente. Eu não sei se eu já mostrei aqui para vocês, aqui é onde acontecem as entrevistas coletivas. Ó. Eu estou aqui, é aqui que a, as entrevistas acontecem e lá fora, no campo de jogo, onde acontecem os treinamentos. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Como sempre, agradecendo a audiência, agradecendo o carinho, agradecendo a imensa participação de vocês que só me prestigiam, de vocês que só me dão moral aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. A gente não para de crescer. Poxa, galera, fiquei tão feliz. De ontem para hoje, ganhamos quase 400 inscritos. Então, é isso que eu falo para vocês. É essa moral que vocês me dão todos os dias, espalhando para um amigo seu que está na rua, o seu amigo que está em casa, a sua amiga. Enfim, é, é trabalho de formiguinha e é um trabalho bem legal e eu espero sempre recompensar vocês com um trabalho forte. Não tenho medo de trabalhar. É, me empenho, me esforço para trazer sempre o melhor para vocês aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, você se inscreve dá aquele like esperto ativa o sininho porque aqui você já sabe canal Gustavo Henrique dando choque é de dentro do ninho aqui não tem conversinha aqui não tem especulação aqui não tem qualquer papo não, aqui é, é água da fonte é a raiz é Flamengo, é direto. Valeu, galera. Aquele forte abraço. Estou indo embora. 
e eu volto em breve com muito mais do Flamengo só para você que está acompanhando a gente aqui. Tchau!